ഹാലേ ലുയ്യാം വലതേവരും ഇരുന്ന് പറയാവോ ഹാലേ ലുയ്യാം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ ആരാധന സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും ഒരേപോലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ഏക അത്ഭുതം ഈശോ അഞ്ച് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ യോഹനാന സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം കാണും പക്ഷേ എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളിലും ഒരുപോലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏക അത്ഭുതം ഈശോ അഞ്ചപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതമാണ് യോഹനാന സുവിശേഷത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈശോയുടെ ഈ അത്ഭുതം വിവരിക്കുന്നത് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് ഈശോ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ തൃപ്തരാക്കിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ ഈശോയ്ക്ക് എന്തോ പ്രത്യേകമായ ശക്തിയുണ്ട് കാരണം വെറും അഞ്ചപ്പത്തെ ഇത്രയേറെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പകർന്നു നൽകാനായിട്ടുള്ള ശക്തി ഈശോയ്ക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈശോയുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ ഇനി ഭക്ഷണത്തിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരിക്കലും വിശപ്പ് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഈശോയുടെ പിന്നാലെ കൂടുകയാണ് അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഈശോ അവരുടെ രാജാവാകണം വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ബലമായിട്ട് ഈശോയെ പിടിച്ച് രാജാവാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈശോയുടെ ചുറ്റും തെങ്ങിക്കൂടി ഈശോ രാജാവാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ ജനത്തെ നോക്കി ഈശോ പറയുന്നു എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കാതെ എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യാതെ ആർക്കും എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കാതെ എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യാതെ ആർക്കും എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് സംശയമായി കാരണം ഇതുവരെ വളരെ ബോധത്തോടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഇവന് ഇപ്പോൾ എന്തോ കുഴപ്പം പറ്റിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് തൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക തൻ്റെ രക്തം കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായി ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഈശോയെ വിട്ടുപോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വചനം പറയുന്നു അയ്യായിരത്തോളം പുരുഷന്മാർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലധികം ആളുകളെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്തത്ര ആളുകൾ ഈശോയുടെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈശ പറയുന്നു എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കാതെ എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ശിഷ്യരായിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഈശോയെ വിട്ടുപോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് വചനം പറയുന്നു അവസാനം ഈശോയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ മാത്രം ഈശോയുടെ കൂടെ അവശേഷിച്ചു ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ഈ ദൈവവചന പ്രകോഷണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹാള് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഇവിടെ അൾത്താരയിലെ ശുശ്രൂഷകർ മാത്രം അവശേഷിച്ചാലത്തെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഈശോയും ഇതേ അവസ്ഥയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയും ഇപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളാണെങ്കിൽ പറയും എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് നോക്കും പക്ഷേ ഈശോ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് തൻ്റെ കൂടെ അവശേഷിച്ച ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈശോ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കും പോകണമെങ്കിൽ പോകാം എന്നാൽ എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കാതെ എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യാതെ ഒരു മനുഷ്യനും എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എത്ര പേർ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്നല്ല എത്രയോ ആളുകൾ എൻ്റെ ചുറ്റും തിങ്ങിക്കൂടുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യതയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും അവിടുത്തെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നത് മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ 
ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തോട് വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരുവനും ഈശോയുടെ ശിഷ്യരായിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇന്നത്തെ വചനത്തിലൂടെ ഈശോ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് തിരിച്ചറിയുക ദിവ്യകാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈശോ നൽകിയ വിലയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എത്ര പേർ തന്നെ വിട്ടുപോയിട്ടും തൻ്റെ കൂടെ തിങ്ങിക്കൂടി എല്ലാവരും തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടും അതിലൊന്നും തളരാതെ താൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസ്തത പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദിവ്യകാരുണ്യമെന്ന വലിയ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ ഈശോയിൽ നിന്ന് കൃപകളും വരദാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ ഈശോ നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം ദിവ്യകാരുണ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈശോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കാതെ എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യാതെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ ഒരുവനും എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഹാലേ ലുയ്യാം ഹാലേ ലുയ്യാം യേശുവേ നന്ദിയും യേശുവേ സ്തുതിയും ഈശോ നൽകുന്ന വലിയ ഉറപ്പ് ഇതാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം എന്നത് നിത്യ ജീവൻ്റെ കൂതാശയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന കൂതാശയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം ശ പഠിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യ ജീവനുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒത്തിരിയേറെ അപ്പങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരിയേറെ ദാഹജലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കാറുണ്ട് നല്ല ജോലിക്ക് വേണ്ടി നല്ല ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അതിനെയൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഈശോർമ്പിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ നീ സ്വന്തമാക്കിയതൊക്കെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിത്യജീവൻ നിനക്ക് സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ദിവ്യകാരുണ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ നീ എന്തൊക്കെ സ്വന്തമാക്കിയാലും എന്തൊക്കെ കെട്ടിപ്പെടുത്താലും എത്രയേറെ അഹങ്കരിക്കുന്ന അത്രയേറെ ഒരു വലിയ പൊസിഷനിൽ നീ ആയാലും അതൊന്നും നിത്യജീവിതത്തിന് ഉപകരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈശ്വ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദിവ്യകാരുണ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നിത്യജീവൻ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഈശോയുടെ രക്ഷാകരമായ സ്നേഹം സ്വന്തമാക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് തിരുസഭ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻ കൗൺസിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭവും ലക്ഷ്യവും വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് സോഴ്സ് ആൻഡ് സമ്മിറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ആരംഭിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടതും വിശുദ്ധ കുർബാനയെ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ആരംഭിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതമെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻ കൗൺസിൽ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഈശോ നൽകുന്ന രക്ഷയുടെ അനുഭവം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഈശോ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഹാലേ ലുയ്യാം ഹാലേ ലുയ്യാം യേശുവേ നന്ദിയും യേശുവേ സ്തുതിയും വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയ്ക്ക് നെഹ്റു അവാർഡ് കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ മദർ തെരേസയെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ അമ്മ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അത്ഭുതമായി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കേട്ടതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ അപ്പുറത്താണ് അമ്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അത്രയേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ഇത്രയേറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇത്രയേറെ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്താണ് അതിന് മധുരത്തേസം മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം അത് വിജയമാണോ പരാജയമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ ജീവിതം വിജയമാണോ 
പരാജയമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം പക്ഷെ ഒരു സത്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ദിവ്യകാരണത്തിന് മുൻപിൽ ഞാൻ ചിലവഴിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകളാണ് ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്നെ ശക്തയാക്കുന്നത് ദിവ്യകാരണത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി സ്വീകരിക്കാതെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് മദർ തെരേസ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ജോൺ മരിയ ബിയാന് പറയുന്നുണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ വില അതിനേക്കാളും മഹത്തരമാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് തീരുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ബിയാനി പുണ്യവാൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം പോലും വളരെയധികം താഴ്ന്ന മൂല്യമുള്ളതാണ് കാരണം രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ദൈവം മനുഷ്യനു വേണ്ടി സ്വയം മുറിയപ്പെടുകയാണ് സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനായ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വയം മുറിയപ്പെടുന്ന ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന രക്തസാക്ഷിത്വത്തെക്കാളും വിലയുള്ളതാണ് എന്ന് ജോൺ മരിയ വിയാനി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയേറെ അമൂല്യമായ ഈ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വില തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാനായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് ശക്തിയും ജീവനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെന്ന് തിരിച്ചഭ ഇന്ന ദിവസം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ജോൺ വോളണ്ടമൻ മാർപ്പാപ്പ മാർപ്പാപ്പയായിരുന്ന സമയത്ത് ഏറെ ദുഃഖത്തോടെ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് പള്ളികളിലേക്ക് ഞാനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വേദനയോടെ ഒരു സത്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് കുമ്പസാരക്കൂട്ടിലേക്കുള്ള നിരയുടെ നീളം ഇന്ന് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് പക്ഷേ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് കൂടി വരികയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാതെ അയോഗ്യതയോടെ ദിവ്യകാരന് സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് വലിയ വേദനയോടെ ജോൺ ബോൾ ഉണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് കാരണം അയോഗ്യതയോടെ ദിവ്യകാരനും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് രക്ഷയിലേക്കല്ല നമുക്ക് ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തന്നെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ബോലോ ശ്രീഹാം കുറുന്തോസ്വർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് തന്മൂലം ആരെങ്കിലും അയോഗ്യതയോടെ കർത്താവിൻ്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിനും വ്യക്തത്തിനും എതിരായി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ഓരോരുത്തരും ആത്മശോധന ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശരീരത്തെ വിവേചിച്ചറിയാതെ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തൻ്റെ തൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നതും പാനം ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളും ദുർബലരും ആയിരിക്കുന്നതിനും ചിലർ മരിച്ചു പോയതിനും കാരണം ഇതാണ് ഹാലേലുയ്യാം ഹാലേലുയ്യാം സ്നേഹമുള്ളവരെ പൗലശ്രീഹ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് യോഗ്യതയോടെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന നിത്യജീവനിലേക്ക് തുറക്കുന്ന കവാടമാണ് എങ്കിൽ അയോഗ്യതയോടെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നാം സ്വീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്കല്ല മറിച്ച് ശിക്ഷയിലേക്കും നിത്യനാശത്തിലേക്കുമാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യോഗ്യതയില്ലാതെ പാപ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ യോഗ്യതയില്ലാതെ പങ്കെടുത്തിട്ട് അശ്രദ്ധമായിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അണയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ രക്ഷയല്ല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള കാരണമായി തീരുന്നുവെന്ന് പൗലോ സ്ലീഹ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പൗരോഹിത സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഇടവകയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു ഞായറാഴ്ച ഇതുപോലെ ദിവ്യബലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വികാരിച്ചൻ കുർബാന ചെല്ലുന്നു ദിവ്യകാരന് സ്വീകരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാനും ദിവ്യകാരന് സ്വീകരണത്തിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പള്ളിയുടെ പുറത്ത് കുറേ ആളുകൾ നിപ്പുണ്ട് പള്ളിയുടെ പുറത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് പുള്ളി പോയാലും കാണാം പള്ളിയിൽ എത്ര സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിലും പള്ളിയുടെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിപ്പു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ദിവ്യകാരണ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന്
പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പക്ഷെ ദിവ്യകാരണ സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുടയും ചൂട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ യുവാവ് ഏകദേശം രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കൊച്ചിനെയും കര കൊച്ചിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഴയത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ മഴ പെയ്യുമല്ലോ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി നിന്നുകൂടെ വളരെ തറപ്പിച്ച് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങ് തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഒരു കാരണവശാലും പള്ളിയിൽ കയറില്ല എന്ന് ദിവ്യകാരണത്തിൻ്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയില്ല എന്ന് ചഠിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് മുൻപിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ബലിയർപ്പണങ്ങൾ ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച കടം തീർക്കാനായിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമുക്ക് മുൻപിൽ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ദിവികാരണത്തിൻ്റെ വില തിരിച്ചറിയാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി അൾത്താരയിൽ മുറിയപ്പെടുന്നവനായ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം തിരിച്ചറിയാതെ ഈ ബലിയെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ ബലിയോട് വേണ്ടത്ര ഭക്തിയില്ലാതെ നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോൾ പൗലോസ്ലിഹ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തന്നെ ശിക്ഷാവിധിയാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും പാനം ചെയ്യുന്നതും ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഈശോ തന്നെ അർപ്പിച്ച ആദ്യ ബലിയിൽ പെസഹാ തിരുനാളിൽ ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അത് ആദ്യമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചയാൾ യൂദാസാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പിശാച്ച് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു വചനം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പിശാച്ച് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവ്യബലിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദിവികാരണം സ്വീകരിച്ച യൂദാസന് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് അയോഗ്യതയോടെ ദിവികാരണം സ്വീകരിച്ച യൂദാസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിശാജ് കടന്നുവെന്ന് വചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ അയോഗ്യതയോടെ ദിവികാരണം സ്വീകരിച്ചാൽ നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവികാരുണ്യം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകില്ല എന്ന് വചനം ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് എന്നാൽ യോഗ്യതയോടെ ദിവികാരണം സ്വീകരിച്ചാൽ ദിവികാരണ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് യോഗ്യതയോടെ നമ്മുടെ കണ്ണുനീരുകൾ സമർപ്പിച്ച് ദിവികാരണത്തിന് മുൻപിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് വേദനയ്ക്കും ഏത് പ്രതിസന്ധിക്കുമുള്ള ഉത്തരമാണ് ദിവികാരുണ്യം ഒരു ദിവികാരുണ്യത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ദിവികാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള പ്രതിസന്ധിയും ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാനിവിടെ ധർമ്മാരാമിൽ രണ്ടാം വർഷം തിയോളജി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ വിദ്യാഭവനിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിയോളജി പഠിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചിക്ക് അന്ന് ഏകദേശം രണ്ടര വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അവൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ഷീണവും അതുപോലെ പല അസ്വസ്ഥതകളാണ് അതുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം അവൾ വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചു വലിയ വിഷമത്തോടെ വിളിക്കുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട് ഇടുക്കിയടുത്ത് തൊടുപുഴയിൽ തൊടുപുഴ അടുത്താണ് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ആശുപത്രിയിലാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനൊരു സംശയം കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാൽവിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അവിടെ നടത്തി ഈ ടെസ്റ്റുകളിലെല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തിന് കാര്യമായ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിദഗ്ധ ചികിത്സ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ആശുപത്രിയിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്നുകിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ശ്രീചിത്തലയിൽ കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്തുള്ള അമൃത ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോവുക തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചി ആകെ തകർന്നു പോവുകയും കാരണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാൽവിൻ്റെ തകരാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളൊക്കെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ അത് ബാധിക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ചികിത്സ ആവശ്യമാണ് നാളുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മരുന്നുകളും തുടർ ചികിത്സകളും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് വളരെ
എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഇവിടെ ആർ ആർ സിയിൽ വന്നിട്ട് അച്ഛന്മാരോട് പറയാം അന്ന് ജോർജ് ചേപ്പിലച്ഛനാണ് ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ ഞാനും വന്നിട്ട് ചേപ്പിലച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ അസുഖമുള്ളത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാളെ തന്നെ അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ജോർജ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നിയോഗം വെച്ച് ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈ കുഞ്ഞിനോടും അപ്പനോടും അമ്മയോടും കൂടെ അവരോട് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറയുക ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുക തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ഇടപെടുക തന്നെ ചെയ്യും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിറ്റേന്ന് അമ്മയും കുഞ്ഞും എല്ലാം കൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തു അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൊടുപുഴയിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർമാർ റെഡി ആയിരുന്നു ഏകദേശം ഏഴ് ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സംഘമാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ പരിശോധിക്കുന്നത് ആറ് ഡോക്ടർമാരും ഈ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അതല്ലാതെ യാതൊരു പ്രതിവിധിയും ഇതിന് ഇല്ല ഇത് കേട്ട് എൻ്റെ ചേച്ചി ആകെ തകർന്നു പോയി ഏഴാമത്തെ കണ്ടത് അവിടുത്തെ ചീഫ് ഡോക്ടറിനെയാണ് ഡോക്ടറും കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ റിപ്പോർട്ടുകളനുസരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്നുകൂടെ ഈ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയിട്ട് വരാനായിട്ട് പറയുകയും എമർജൻസി കേസായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് വന്നു ഈ റിസൾട്ടുമായിട്ട് എൻ്റെ അളിയൻ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയും റിസൾട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ അളിയൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവൾ ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം കൊച്ചിന് ഇത്രയും വലിയ അസുഖമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് അവൾ പുറത്ത് ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മയെ വിളിക്ക് എനിക്ക് അമ്മയോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ ചേച്ചി അകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ചേച്ചി എന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് തൻ്റെ കരങ്ങളെടുത്ത് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതുവരെയും ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച റിസൾട്ടുകളിൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ടിന് കാര്യമായ തകരാറുണ്ടായിരുന്നു എമർജൻസി ഓപ്പറേഷനാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ നടത്തിയ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് കൊച്ചിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാൽവിന് യാതൊരു തകരാറുമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത് സുഖപ്പെട്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ്റെയോ ഒരു ചികിത്സയുടെയോ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുക അന്നു മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേരിൽ കുഞ്ഞിന് ഒരു വിറ്റാമിൻ ഗുളിക പോലും കഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സ്നേഹമുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുക ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് സൗഖ്യം നൽകുവാനും ഉത്തരം നൽകുവാനുമായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല യോഗ്യതയോടെ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചാൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വേദനകൾക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്കും അവിടുന്ന് ഉത്തരം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ദൈവമായ ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് സ്വർഗം വിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർണ്ണ കസ്തോതിയിൽ വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദിവികാരുണ്യ ഈശോ സ്വർഗം വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മെ പൂർണമായും അറിയുന്നവനാണ് ദിവികാരൻ ഈശോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേദനകളും നമ്മുടെ തകർച്ചകളും സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമൊക്കെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അറിയുന്നവനാണ് ദിവികാരൻ ഈശോ ആ ദിവികാരൻ ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിലും ദിവികാരണത്തോട് യോഗ്യതയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നിൻ്റെ നിയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദിവികാരൻ ഈശോ നമ്മുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത
ജനതകളുടെ ഇടയിലേക്ക് നോക്കി വിസ്മയഭരിതരാകുവിൻ പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത അത്രയേറെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു ജനതകളുടെ ഇടയിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ വിസ്മയഭരിതരാകുവിൻ പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത അത്രയേറെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ വെറുമൊരു അപ്പകൃഷ്ണം മാത്രം എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കുന്നവർക്ക് ഇത് നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വേദനകൾക്കുമുള്ള ഉത്തരമാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇന്നും നിന്ന ജീവിതത്തിൽ വേദനകളിലൂടെ തകർച്ചയിലൂടെ ദുരിതത്തിലൂടെ ഇല്ലായ്മയിലൂടെ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള ആകൃതയിലൂടെ നീ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനായിട്ട് ദൈവം നൽകുന്ന ഉത്തരം ദൈവം നൽകുന്ന പരിഹാരം ദിവ്യ കാരുണ്യമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഇശ പറയുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ദിവ്യ കാരുണ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക അപ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വേദനകൾക്കും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും ഹാലേ ലുയ്യാം ഹാലേ ലുയ്യാം യേശുവേ നന്ദിയും യേശുവേ സ്തുതിയും സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ ദിവ്യകാരുണ്യ സംസ്കാരം ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കുടുംബത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല മാതൃക പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് സാധിക്കണം വിശുദ്ധ ജോൺ മരിയ വിയാന് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ച് രാവിലെ പരിശുദ്ധ വിലയ്ക്കു വേണ്ടി ഞാൻ പോയിരുന്ന അവസരങ്ങളിലാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്ന് വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസിയുടെ അപ്പച്ചനായ വിശുദ്ധ ലൂയി മാർട്ടിൻ വൈകുന്നേരം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങും അവരുടെ ഈ യാത്ര ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് അടുത്തുള്ള മഠങ്ങളിലും ദേവാലയങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് മഠത്തിലെത്തിയിട്ട് ഗിലിനി ഉള്ളിലേക്ക് ചൂ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഈ ലൂയി മാർട്ടിൻ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മക്കളെ ഈ അഴികളുടെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരായ സന്യാസിനികൾ ഉണ്ട് അൾത്താരയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയും ഈ ദിവ്യകാരണത്തിൽ ഈശോ സത്യമായിട്ടും വസിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കൊച്ചുതരേശ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്രകാരം എൻ്റെ അപ്പച്ചനോട് ഞാൻ ചേർന്ന് ഞാൻ നടത്തിയിരുന്ന സായന്ന സവാരികളാണ് ഒരു സന്യാസിനിയാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്കുരിപ്പിച്ചത് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഒരു അപ്പനാകാൻ ഒരു അമ്മയാകാൻ കുടുംബനാഥനാകാൻ കുടുംബനാഥയാകുവാനായിട്ടുള്ള വിളി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം കൊണ്ട് മക്കൾക്ക് മാതൃക നൽകുവാനായിട്ട് ദിവികാരുണ്യ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുൻപിൽ പോലും മക്കൾ തകർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ചെറിയ വേദനകൾ പോലും അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ മക്കളുടെ ജീവിതങ്ങൾ പലപ്പോഴും തകർന്നു പോവുകയാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായത് എല്ലാം നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവനെ ഏത് സ്കൂളിൽ വിടണം ഏത് കോഴ്സിൽ വിടണം എഞ്ചിനീയറോ ഡോക്ടർ ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആരുമായിട്ട് കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് വരെ നമ്മൾ എല്ലാം പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് മക്കൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഭൗതികമായത് നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തെ നൽകുവാനായിട്ട് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ ഉത്തരം നൽകുന്നവനായ ദൈവം ദിവ്യകാരണത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റി പോവുകയില്ല മക്കളെ ഓർത്ത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുനീരൊഴുക്കേണ്ടി വരികയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ മക്കൾക്ക് ഭൗതികമായ നന്മകൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം ദൈവത്തെയും മക്കൾക്ക് പകർന്നു നൽകുവാനായിട്ട് ദിവ്യകാരണത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി മക്കളെ വളർത്തുവാനായിട്ടുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായി എന്ന് തിരിച്ചറിയുക കുടുംബമാകുന്ന അൾത്താരയിൽ സ്വയം മുറിക്കപ്പെടാനായിട്ട് കുടുംബമാകുന്ന അൾത്താരയിൽ സ്വയം വ്യയം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വിളിയിൽ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നൽകുന്ന ഈ വിളിയോട് ഹൃദയപൂർവ്വം സഹകരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം നമുക്ക്
എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന ഔഷധമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂപ്പി ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധനയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ നിയോഗങ്ങളോടുകൂടിയാണോ ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ നിയോഗങ്ങൾ എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ അങ്ങ് സ്വർഗം വിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് എൻ്റെ വേദനകൾക്ക് ഉത്തരമായി എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ യോഗ്യതയോടെ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ സ്നേഹം എപ്പോഴും അനുഭവിച്ചറിയുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തി ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് ഒന്ന് ചേർന്ന് സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലുയ്യാം ഹാലലുയ്യ 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 യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി ഹാലലുയ്യ 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 യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ ആരാധന നമ്മൾ ഒരു ഈശോയെ ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങുകയാണ് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ കുപ്പി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥ്യം ഈ തിരുമണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈശോയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി അവിടുത്തെ സന്നദ്ധയിൽ ശക്തമായി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിച്ച് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും നാം സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ നന്മകൾ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയെ വിളിച്ച് സ്വരമുയർത്തി എല്ലാ മക്കളും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മയെ സ